Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Zahra Noreen, uh, course instructor of Plant Physiology 1, POTN 3119. Uh, today's topic is the continuation of our uh, previous lecture, Photoreceptors and their roles in plants. In the previous lecture, we discussed about chlorophyll. Now we will discuss about other photoreceptors and uh, their role in plants. Second type of pigments, uh, which are generally known as phycobilins, these are straight chain or open chain tetrapyrrol pigment molecules present in the eukaryotic red algae and prokaryotic cyanobacteria. The prefix phyco designates pigments of the algal origin because for algae we use the word phyco. So the pigments of the algae are phycobilins. Four phycobilins are known. Three of these are involved in photosynthesis, and the fourth, the phytochromobilin, is an important photoreceptor that regulates various aspects of growth and development. The three photosynthetic phycobilins are phycoerythrin, also known as phycoerythrobilin, phycocyanin, which is also known as phycocyanobilin and allophycocyanin, which is also known as allophycocyanobilin. In addition to the open chain tetrapyrrole, the phycobilin pigments differ from the chlorophyll in that the tetrapyrrole group is covalently linked with a protein that form a part of the molecule. In the cell, phycobili proteins are organized into large macromolecule complexes which are known as phycobilisomes. So if we talk about a cell, it contains phycobilisomes, which are the macromolecular complexes in which the phycobili um, proteins are present. And those phycobili proteins can be phycoerythrin, phycocyanin, or phycoallophycocyanin. Here is the absorption spectra of phycocyanin, the solid line, and the phycoerythrin, and the broken line is represented in dilute buffer. If um, you compare compare kare with the chlorophyll um, spectra, to aap note that ki dono hi phycobilins, phycoerythrin and phycocyanin, or unme se bhi uh, phycoerythrin particularly. Jo hai, in ki absorption zyada jo, uh, ho rahi hai, that is ranging from 500 to 600 nanometer ki range mein in ki, uh, peaks jo hai, wo aa rahi hai. So, agar aap note karein, to ye wo region hai ki jahan pe chlorophyll ka molecule jo hai, wo na honne ke brabar, uh, jo light ko hai, wo absorb karta hai. To, aise, uh, plants jin ki andar chlorophyll uh, maujood ho, और साथ में ये भी मौजूद हों तो वो फिर मैक्सिमम आप कह लें कि स्पेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की जो रीजन है उनको वो अब्सॉर्ब कर सकते हैं। With the exception of the phytochromobilin, phycobilin pigments are not found in higher plants but occur exclusively in the cyanobacteria and in the red algae where they assume a light harvesting function in photosynthesis. Phycobilins and in particular phycoerythrin are useful as light harvesters for photosynthesis because they absorb light energy in the green region of the spectrum, of the visible spectrum, where chlorophyll does not absorb as I showed you in the previous slide. The red algae, for example, appears almost black uh, because the chlorophyll, uske the chlorophyll bhi paya jata hai, aur uske andar phycoerythrin bhi paya jata hai. So chlorophyll red or blue region ko cover kar leta hai, jabki phycoerythrin jo hai, wo us region ko cover karta hai, jo ke chlorophyll nahi kar pata. So aap yu keh sakte hai ki pura ka pura electromagnetic spectrum jo hai, uh, usko yi absorb kar leta hai. So jaysay mainne aapko apni introductory slide mein bhi bataya tha, ki uh, lecture mein bhi bataya tha ki, जब कोई चीज जब कोई मटेरियल सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर लेगी तो वो ब्लैक होगी और अगर सब के सब को ट्रांसमिट कर देगी तो वो वाइट होगी तो क्योंकि ये जो रेड एलजी हैं ये ऑलमोस्ट सारे रीजन को अब्सॉर्ब कर रही हैं और किसी को भी ट्रांसमिट बैक नहीं कर रही 
that is why they look like black on, on appearance here is the structure of uh, phycoerythrin or phycoerythrobilins they are water soluble and uh, they lack phytol tail um, uh, they also absorb the light in the range of 500 to 650 nanometer so uh, you can see there is no chelating agent they also attach to the protein and uh, they lack the uh, phytol tail phycocyanin structure is here or phycocyanobilin they absorb the light in the range of 620 to 642 nanometer and uh, you can see here uh, that it is also similar to the phycoerythrobilin and uh, also attached to the, uh, to the protein and they also lack the phytol tail here is the structure of uh, allophycocyanin and the EPC or the allophycocyanin is a tra uh, turquoise blue colored protein of molecular weight 110 kilodalton and they contain six chromophore prosthetic groups and uh, all absorption maximum is uh, 650 nanometer and emission maximum is 660 nanometer. Uh, APC is excitable by 633 nanometer helium neon laser light say aap isko. Uh, excite kar sakte hai iske molecule ko structure bhi kafi complicated hai as compared to the uh, rest of the uh, uh, phyco billions next next pigment is phytochrome uh, the fourth uh, phyco bile proteins of particular significance to higher plants is phytochrome which is a receptor that plays an important role in many more a photomorphogenic phenomena. Uh, its chromophore structure and absorption spectra are similar to that of the allophycocyanin and uh, phytochrome, which uh, literally plant pigment um, uh, is unique because it exists in two forms that are photoreversible. Photoreversible ka matlab kya hai ki jab unko light milti hai, to wo apne ek form se dusre form mein convert ho jate hain aur agar wohi uh, inki condition jo hai reverse kar di jaye to dusri form se wapas pehle form mein bhi wapas aa sakte hain to this is known as photoreversible reversible means ki unki reversibility into two forms because of light so the form jo ki ek form jo ki 660 nanometer ki light ko absorb karte hain usko hum kehte hain p660 aur pr ya uh, phytochrome red or this absorb maximally at 660 nanometer however absorption of the 660 nanometer light converts this pigment to a second far red absorption form which is known as p735 or pfr so absorption of far red light by pfr converts it back to the red absorbing form means ke agar red light hogi to pr pfr mein convert ho jayega aur agar aap isko far red light denge is pigment ko to iski pfr form jo ki far red light ko absorb kar sakti hai wo absorb karne ke baad wapas pr form mein convert ho jayegi this is the photoreversibility pfr is also believed to be an active form of the pigment and is capable of initiating a wide range of photomorphogenetic responses. This we will in more detail in, uh, in uh, semester 7, which is our second course, Plant Physiology 2. It is a whole chapter which is related to phytochrome. It is a whole structure and genetic basis and its functions in detail. Phytochrome ki structure ko agar dekhe, to iska chromophore is usually the phytochromobilin means ke jo char rings hume, uh, phytochromo chromes mein nazar aate chromobilin mein wohi isme bhi paaya jate hain a b c d and is closely related to phycocyanobilin uh, chromophore ko agar hum dekhe aur the chromophore of the phyco uh, phycobili proteins and to the bile pigment of bilirubin से इनका जो क्रोमोफोर है वो मिलता जुलता है प्रोटीन बाउंड फाइकोसाइनोबिलीन इज द प्रेज्यूम्ड इसके जो स्ट्रक्चर है इसको ट्रिपल जी कन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है विद अ सी रिंग जो है ये नाइट्रोजन जो है इसकी प्रोटोनेटेड होती है एंड द पीआर पीएफआर फॉर्म जो है वो इस बॉन्ड की वजह से होते हैं मतलब ये बॉन्ड अगर चेंज होगा 
तो ये एक्चुअली जब लाइट उसको मिलती है तो इस बॉन्ड में तब्दीली आती है फोटो ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें इसकी टू आइसोमेरिक फॉर्म फिर बनती है वन इज द पी आर फॉर्म एंड द अदर वन इज द पी एफ फॉर्म तो पी आर फॉर्म को हम सिस फॉर्म भी कहते हैं स्ट्रक्चर का और पी एफ आर फॉर्म को हम ट्रांस स्ट्रक्चर Next is the um, diagram which is showing the changes occurs in the structure of the phytochrome chromophore when we give it a red light. So this bond will be um, uh, isomerized or changed into another form, the trans form. Or he is with his attached protein here. और ये इसका क्रोमोफोर रीजन है और ये इसके एसोसिएटेड प्रोटीन है जो कि एक सल्फर के ब्रिज के साथ जो है वो इसके साथ जुड़ी हुई है और इसी तरीके से जब फॉर रेड लाइट देंगे तो अगेन ये सिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा रेड लाइट देंगे तो ये पी एफ आर या फॉर रेड लाइट को ऑब्जॉर्व करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा नेक्स्ट पिगमेंट्स आर कैरोटीनाइड्स कैरोटीनाइड्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स के नाम से भी जानते हैं दीज आर द फैमिली ऑफ द पिगमेंट्स जो कि ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स हैं दीज आर प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स दे आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन द रूट्स ऑफ कैरेट्स एंड टोमेटो फ्रूट्स कैरोटीनाइड पिगमेंट जो हैं दीज आर ऑल्सो प्रोमिनेंट इन द ग्रीन लीव्स लेकिन क्योंकि इनकी कंसनट्रेशन कैरोटीनाइड्स की क्लोरोफिल से के नस्बत जो है वो कम है दैट इज़ वाई वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज़ वाई ओवरऑल आपको जो कलर है वो ग्रीन नज़र आता है इन द फॉल ऑफ द ईयर जब लीव्स फॉल करते हैं तो क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो डिग्रेड हो जाता है और मोर स्टेबल जो कैरोटीनाइड है वो डिग्रेड नहीं होते दैट इज़ वाई वो फिर अकामोलेट होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो ऑटम लीव्स हैं या ऑटम फोलियज हैं उसमें हमें करेक्टरिस्टिक्स टाइप के ब्रिलियंट ऑरेंज एंड येलो कलर्स जो हैं वो नज़र आते हैं क्योंकि उस टाइम पे लीव्स में क्लोरोफिल जो है वो डिग्रेड हो चुका होता है और कैरोटीनाइड्स जो कि रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल मालिक्यूल्स पिगमेंट्स तो वो डिग्रेड नहीं होते दैट इज़ वाई वो फिर अपेयर हो जाएंगे बट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इनका जो कहने कलर है वो मास्क रहता है छुपा हुआ रहता है बट जब फॉल सीजन आता है या ऑटम सीजन आता है तो क्लोरोफिल डिग्रेड जब हो जाता है तो फिर ये अपेयर हो जाते हैं प्रोमिनेंट हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल कैरोटीनाइड पिगमेंट को सी फोर्टी टर्पिनाइड्स भी कहा जाता है बिकॉज बायोसिंथेटिकली दीज आर डिराइव फ्रॉम आइसोप्रेनाइड पाथवे और द कैरोटीनाइड्स आर प्रोडोमिनेंटली हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें ज़्यादातर हाइड्रोजन कार्बन पाया जाता है दे आर क्योंकि ज़्यादा इसमें हाइड्रोजन कार्बन ही है तो ये डेफिनेटली ये लिपिड सोलबल हैं वाटर सोलबल ये नहीं है एंड फाउंड इधर इन द क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन और इन द स्पेशलाइज प्लास्टर जिनको हम क्रोमो क्रोमो प्लास्ट के नाम से जानते हैं मतलब ऑल दोज प्लास्टर्ड विच आर अदर देन क्लोरोप्लास्ट आर नोन एज क्रोमो प्लास्ट उनके अंदर ये ज़्यादा पाए जाते हैं कंसनट्रेशन ऑफ द पिगमेंट इन द क्रोमो प्लास्ट मे रीच वेरी हाई लेवल to the extent that the pigment actually forms uh, crystals the carotenoid family of the pigments includes uh, two types of uh, pigments one is known as the carotene and the other one is known as the xanthophyll carotene ko agar hum dekhein to these are predominantly orange or red orange pigments beta carotene jo ki bahut hi major carotenoid hai in algae and uh, in higher plants बीटा कैरोटीन और अल्फा कैरोटीन इसकी मेजर फॉर्म्स हैं बोथ एंड्स ऑफ द मालिक्यूल आर साइकलाइज इनके जो मालिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो जो इनका एंड है दोनों के अल्फा और बीटा कैरोटीन का वो साइकिल फॉर्म में होता है अदर फॉर्म्स जो हैं जैसे कि गैमा कैरोटीन है दीज आर फाउंड इन द ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड हैव ओनली वन एंड साइकलाइज और वन एंड इनका फ्री होता है या नॉन साइकिलिक होता है Lycopene is another form of the carotenoid, carotene, and this is the principal pigment of the tomato fruit, and has both the ends open. Uh, I also show this uh, in the diagram which we, in the next slide, which will have the structures of all these types of uh, carotene. 
द येलो कैरोटीन आइड्स जिसमें हमारे पास डेंथोफिल आते हैं दीज आर द ऑक्सीजनेटेड कैरोटीन मतलब अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो सारा का सारा स्ट्रक्चर सिमिलर है विद द कैरोटीन एक्सेप्ट दैट के जेंथोफिल के स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन भी मौजूद है और कैरोटीन के स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑक्सीजन के बगैर बाकी सारा का सारा स्ट्रक्चर जो दोनों का सिमिलर है जेंथोफिल की फर्दर टाइप्स को अगर हम देखें तो उसमें ल्यूटिन है जियाजेंथिन है वायला जेंथिन है और ये हाइड्रो हाइड्रोक्सीटेड फॉर्म है अल्फा कैरोटीन की और बीटा कैरोटीन की मतलब अल्फा कैरोटीन में ही अगर आप ऑक्सीजन साथ में लगा दें तो वो ल्यूटिन बन जाएगा और बीटा कैरोटीन का ही स्ट्रक्चर हो बट ऑक्सीजनेटेड हो तो वो जियाजेंथिन बन जाएगा लाइक क्लोरोफिल बीटा कैरोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉम्प्लेक्स्ड विद प्रोटीन एंड विच ऑब्जॉर्ब स्ट्रॉन्गली इन द ब्लू रीजन ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एंड इज नॉन टू क्विंच बोथ द ट्रिपल ट्रिपलेट एक्साइटेड क्लोरोफिल एज वेल एज द हाईली रिएक्टिव सिगलेट एक्साइटेड ऑक्सीजन विच कैन बी जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ ट्रिपलेट क्लोरोफिल विद ग्राउंड स्टेट ऑक्सीजन दस बीटा कैरोटीन को कहा जाता है कि दीज प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल एक्चुअली फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन अगर ये प्रेजेंट ना होते तो क्लोरोफिल जो है वो फोटो ऑक्सीडेशन के जरिए डिस्ट्रॉय हो सकते हैं कैरोटीनाइड्स आर फाउंड इन ऑल फोरोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कैरोटीनाइड्स का जो इंटेग्रल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में है एंड दे आर यूजली एसोसिएटेड इंटीमेटली विद बोथ द एंटीना एंड द रिएक्शन सेंटर पिगमेंट्स ऑफ प्रोटीन द लाइट एब्जॉर्ब बाय द कैरोटीनाइड्स इज एक्चुअली ट्रांसफर टू द क्लोरोफिल फॉर फोरोसिंथिस एंड बिकॉज ऑफ दिस रोल दे आर ऑल्सो नोन एज एसेसरी पिगमेंट्स The chemical structure of representative carotene and xanthophils are shown here. The principal distinction between the two is the xanthophil contain oxygen in it, oxygen in it, while uh, the carotene carotene molecules do not have oxygen in their whole structure. You can see there is no oxygen in beta carotene, alpha carotene, or in lycopene. While in case of xanthophil, oxygen is present in zeaxanthin, lutein, and in case of vialazanthin. Um, other differences between the different types of carotenes are the beta carotene or alpha carotene. I have told you that they have the cyclic ring uh, form uh, of the carbon hydrogen at their ends, as you can see here. At end uh, of the structures, the cyclic rings are present. While in case of lycopene, Uh, the ring is uh, is non cyclic uh, it is uh, semi cyclic type but it is not completely cyclic in case of xanthophyll you can see they um, all the types i told you have the cyclic rings at their ends and uh, along with the difference that they have oxygen in their structure एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि बीटा कैरोटीन के स्ट्रक्चर को और जियाजेंथिन के स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के और इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो ये जियाजेंथिन है और ये दोनों अगर एबसेंट हैं तो ये बीटा कैरोटीन है सिमिलरली इज द केस ऑफ अल्फा कैरोटीन एंड ल्यूटीन दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है except that this these two hydroxyl group if these are present then it is lutein and if these are absent then it is alpha carotene here is the absorption spectra of alpha carotene and uh, beta carotene alpha carotene is in solid line and the beta carotene is the broken line uh, you can see here their absorption maximum is lying in the region of uh, blue most of the material of this uh, topic is collected from um, introduction to plant physiology by hopkin this is all about today's lecture in this lecture we have covered two pigments carotenoids and phytochromes uh, in the next lecture we will have the last part of photoreceptors and their roles in the plant and we will cover the rest of the pigments which are involved in different processes of plant thank you very much